härlig vlogg här i Manchester. Jag hade hoppat in i bilen och så kände jag fan. Jag börjar min nästa vlogg nu. Och det verkar vara väldigt uppskattat med mina, mina vardagsvloggar. Så det ska jag bjuda på. Och idag är en härlig fredag återigen. Och solen lyser och jag ska åka och träna. Och sen ska jag fixa lite för att imorgon kommer Vickan och Tove och hälsa på oss. Så att jag tänker bara att vi får köra typ, vi kanske ska köra en helgvlogg. Eh, fredag, lördag, söndag. Så välkomna. Nu ska jag åka till gymmet och träna. Så vi hörs sen. Jag undrar, det här får vi sätta på typ ett svartvitt filter. För att vår bilbarnstol är i en färg som är ett vitt kön. Men jag tänkte bara visa er alltså min bil. Det här är faktiskt inte okej. Okay. Victor är så här, du ska bli mamma. Du måste göra någonting åt din situation. Men alltså det här är min bil. Ni, vi kan kalla den typ hårdare bilen från och med nu. Då är det alltså... <skratt> Smoothies. Gamla då, eller gamla från igår dagen innan. Här är ett paket jag öppnat så jag har bara slängt pappret där i. En gammal snusdosa då från alltså innan sommaren. Eller om det är Viktor som att vi har kört den här bilen. Ett kissprov som jag alltså klart inte har använt då, men som jag ska ha om saker händer tydligen. Så då ska jag kissa i den. Tic tac. 50 kronor. Svenska kronor dessutom. Varför ligger det i min bil? 50 svenska kronor. Alltså vi bor i England. Måla färg. <laughs> Så här målar sample. Läppglans, det är bra att ha. Eh, vad har vi mer här? Det ligger ett par trosor. <laughs> det är en baddräkt, träningskläder, träningsväska, bilbarnstol. En strumpa. Ja, ah, det var väl typ det då. Men jag börjar nu förstå liksom vad Victor menar. Jag ska fan bli mamma. Det här håller inte. Nu ska jag in och träna. Jag kommer inte filma där inne. Man får inte filma där inne. Det är väldigt privat och viktigt. Mitt gym, så att eh, vi ses efter. Klar på gymmet. Och en ny proteinshake. Så nu, då får man göra plats åt den, förstår ni. Nej, jag ska städa min bil idag. Det är på mitt att göra. Först ska jag åka och handla. Jag ska köpa tulpaner, apelsinjuice. Det är typ det. Så, vi drar till affären. Jag tänkte, jag ska skriva ett blogg, jag vet inte, jag tänkte om jag skulle prata om lite träning under graviditet här i, blogg, i vloggen. Men eh, jag tror att jag ska göra ett blogginlägg om det istället. Har jag skrivit det igen när det här släpps så länkar jag till det här nere. För ni är många som har frågat varje gång jag lägger upp typ en träningsbild så är folk så här: Vad tränar du? Och grejen är att jag typ tränar absolut inte som jag gjorde innan. Alltså det är inte så att jag har sprungit på typ sex månader. Eller gjort så hitpass och sånt. Men alltså jag går på cross går på bandet och kör styrka. Så det är typ skillnaden. Så alla får alltid låta som att det är så avancerat. Så hur tränar du nu är gravid? Jag är också gravid. Och man bara, det är bara att träna. Alltså på ett bra sätt. Jag tror att man har läst så mycket skräckhistorier. Jag tror att det har skrämt upp folk. Så jag tror att det är bara att köra på. Men nu åker vi och tränar. Eh, ja. Jag kom på det att någonting som är lite dåligt med att träna när man är gravid, eller i alla fall för mig Det är att jag blir så himla trött, alltså jag har energi typ en kvart efter Men skillnaden från när jag inte var gravid är att sen blir jag så här På en gång Men nu ska jag ändå, nu har jag lovat att städa bilen Mest gör jag det typ nu för vloggen för att jag har sagt att jag ska göra någonting Jag ska vara helt ärlig Så nu kör vi Och fint. Dagens planer är att jag ska nyss till Viktor. Det är underbart väder och vi ska köpa en grill idag och förmodligen grilla ikväll. Det är planen. Först ska jag ta en dusch och sen ska jag fixa mig. Jag måste få i mig någon lunch också. Så vi har strax. Så där. En ny människa, eller? I alla fall, det är 35 grader här hemma. Jag ska öppna upp altandörren. Jag försöker, det här blir lite såhär deja vu från min förra vlogg. För det är så här, Victor, jag tar på Victor. Eller han svarade på att vi ska köpa grill. Så vet inte, jag ska äta lunch, ska vi inte äta lunch, ska jag lunch själv. Det är liksom väntans tider. Jag kan visa, min plan här ute är att vi ska ha 
eller vår plan. Vi, vi är gifta. Vi gör beslut tillsammans. Tror han. <laughs> I alla fall. Vi ska ha... Man vill ha ett stort bord där man äter mat. Med liksom sköna stolar. Det tänker jag att man vill ha... Vill man ha det närmast där. Och sen kör vi lounge här. Jag vill ha så här ett vitkrämiga kuddar. Kommer vara vitkrämiga i typ två dagar. Sen kommer det regna och vi kommer inte orka ta in. Och så kommer vi bara, om oh nej. Men det vill jag vill ha. Sen vill jag köpa så stora krukor med växter. Ja, det är typ det. Och så vill jag liksom lägga min bebis här på en filt. Om typ sju veckor. Och så ska vi ligga här och bara misa. Problemet är att vi har så mycket djur. Så min mamma var så allvarlig med mig. Och var så här. Maja, ni måste kolla upp det här med räven. Så att du ställer ut ditt barn i vagnen. Och sen tittar jag ut och så ser jag typ en räv som typ nosar på min unge. På riktigt alltså. För att räven här är ofta. Vi har ju något annat typ. Alltså vi har ju grävlingar typ. Nu tror jag inte att grävlingar kommer att äta upp mitt barn. Men... Ja, så vi får se. Det, det här kan ju bli en full tång så får ni se när vi har köpt möbler. Jag ska faktiskt gå in och kolla nu hur lång leveranstid det är. Ah, gud. Men jag har tänkt mig typ något sånt här. Undrar om man ser nu. Men eh, något sånt tror jag skulle vara jättesnyggt här. Jag har med på rester för han svarar inte och eh, klockan är två och jag är hyrig. Så att, ja, ah, vi får äta lunch ut en annan dag. Jag har fokus det här året att bli mycket bättre med att inte slänga mat. Eh, dels för ekonomin såklart, men även miljön. Det handlar liksom inte om att vi bara slösar utan att vi liksom... Ibland är vi så disträ och bara, men gud här ligger det här och gud nu har vi glömt det. Så nu har jag börjat med att ha en lista i min mobil på saker vi har i kylen. Vad som måste hinnas äta innan vilken dag. Så typ idag måste vi tillaga köttfärs. Alltså att bli vegan, det är ju min andra grej. Eller vegetarian kan jag börja med. Men jag gör en sak i taget här nu. Här är vår relation. Nu ringer han. Och bara, hej du hade ringt. Jag bara, ah, ska vi äta lunch? Eller hur ska vi göra? Jag sitter och äter nu på anläggningen. Okej. Okay. Ja, ah, men. Det här, det här är varför. Men. För att höra att de är dåliga av kommunikation. För det är ni. I alla fall min man. Som jag lyckades hitta. Det här är fyndhörnan. Nu, ja, nu ska vi i alla åka och köpa grill. Förhoppningsvis, det ska finnas en kvar på det här stället. Alla ska få in sina grillar nästa vecka tydligen. Så, nu kör vi. Nu sitter han i bilen och väntar på mig. Så är jag hemma igen. Vi glömde från bok. <laughs> Men nu är vi snart på väg. Nu går vi och köper grill. De ska alltså ha en grill. Vi får se om vi hinner. Alltså vi vet inte vad man har för grill egentligen, men vi hittar den som vi tror funkar. Vi är inga finsmakare, så det blir nog jättebra. Så, nu har vi köpt en grill. Nu köpte vi den som fanns i lager. VB-grillaren kommer in nästa vecka, men vi vill grilla nu. Så nu var det en sån här, och jag sa att det är så typiskt att köpa en här grill nu. Och så kommer inte den funka, och så kommer det ta tre timmar att grilla, men nu har vi en grill i alla fall. Nu är det, klockan är halv sex. Och vi ska förbereda lite kött för sås. Och så här långt kommer vi med våran grill. Men den får sättas upp i helgen. Men det är vad vi gör en fredag. Idag är ett praktexempel på en dag som känns som en onsdag kväll för oss, fast det är fredag. Det enda är att tjejerna kommer imorgon. Det är helg, det är vårväder. Victor så borta imorgon så blir FF. <laughs> och jag ska tjej helg. Nu blir det Viktors spagetti och för sås och R. Kelly dokumentären och sen blir det kväll. Så vi ses imorgon igen. Tack för den här fredagen. God morgon och en ny dag idag lördag. Vi fortsätter den här vloggen och mina tjejer kommer på övervåningen och fixar sig. Och jag har själv fixat mig. Och vi ska inte stanna att det är lunch i det härliga underbara vädret. Jag har spenderat morgonen med att läsa alla underbara reaktioner efter gårdagens program med Skavlan. Jag var så... Jag brukar inte bli nervös, men igår var jag nervös. Och när jag och Victor tittade så satt jag så här. Så det känns jättekul att ha fått... Alltså, responsen har varit helt sjuk på mina meddelanden. Jag har bara... Och framförallt typ att läsa om Victor, att folk är så här... Nu förstår vi vad du menar med att han är så härlig och underbar och han verkar så fin och jag bara, ja, han är jättefin. Eller hur? Inte bara på fin. Men så vi ska väl försöka lunch och bara njuta av dagen.
Uh, is the cheese? No. Uh, yes, Morgan cheese. Morgan mozzarella. Provola. Mm, mm, mm. I'll take a camera so that. That's a good thing. We can't just be careful. I'm not going to take a picture. 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 I'm not going to take Någon annan kommer att köra ut. <laughs> Nej, min lilla älskling. Så. <laughs> nu. <laughs> Hemma igen. Vilka gör det till kaffe? Här sitter min man. Alltså mina bästa är här på besök. Och här vågar han sitta. Där är vi ju. Lördag kväll. Viktor ska åka. Vi spelar Heyday. Vi bestämde oss nyss för att beställa hemma istället för att laga mat och kolla på Melodifestivalen. Jätte, jättemissigt. Hej då! Hej då! Lycka till! Lycka till! Man ber Victor ställa undan efter sig. Nu åker pyjamasen på. Nu räcker det med den här. Sådär. Nu är vi redo för lördag kväll. Och nu kommer nog Sushin any minute now. Mm, mm, mm. Nosecco. Sushi. Den här ser ju riktigt bra ut. Oj, vi sänkte värmen i förra går. Och nu var det typ 5 grader här. Välkomna i alla fall till vår sunda och tredje dagen av min vlogg helg. Nu ska jag sätta på nyhetsmorgon. Jag brukar alltid sätta mig här och ta min kaffe och öppna datorn. Och gå igenom lite... Jobb. Igår så sa jag till tjejerna att man vet alltid att man är med någonstans när man lever vårt liv för att jag fick typ 100 följare på en minut. Då vet man typ att det alltid är någon tidning eller någon har snappat upp något och det är så här det är inte bra tecken helt enkelt. Så då googlar man sig själv och då, då kommer allt upp typ längst upp typ då står det typ så här. Maja om sina dildosar eller Sanna om Maja berättar i sin podd eller alltså sånt. Men så igår visades tydligen skavlan i Norge och det var därför för att under natten har jag fått så mycket norska följare och så mycket norska kommentarer där folk är så här skitschyssta. Det är mycket så här män som har varit så att du imponerade på mig. Jag trodde att du bara var dum på din. Nu är inte det så bra att de tycker det eller tänker det generellt, men det var ju nice att motbevisa lite. Men så fick jag en kommentar här som jag tänkte faktiskt prata om för att jag har börjat få, jag har fått det kanske senaste åren och jag har aldrig tänkt på det här själv. Så nydelig du är och flink bloggare, men varför har du den fula vårten under din läpp? Du kan ta bort den helt enkelt. Och jag har fått så mycket kommentarer eh, om min vårta och jag har aldrig tänkt på att det typ en vårta eller att man ens tänker på att jag har en vårta under läppen. Och om jag har tänkt på den, då har jag tänkt att alltså, det är del av mig. Och häromdagen, alltså jag kom på mig själv nu att bli för att häromdagen stod jag och borsade tänderna. Så tittade jag på den och så sa jag till Victor, alltså jag borde ta bort min vårta. Och han bara, Va, varför det? Det är ju du. Jag kan inte se det utan den. Och jag bara, nej men för att det är ju en vårta. Alltså en vårta är ju, jag vet inte varför men det är ju någonting äckligt. Och så, jag har tänkt på det. För att jag har fått kommentarer så jag tänkte så här, men jag kanske borde ta bort den. Och sen fick jag den här kommentaren. Och då bara kände jag så här: jag ska fan inte ta bort den här vårtan. Alltså det här är ju, det är ju vad som gör mig till mig. Och varför får jag att sticka ut då? Och vad är det som är så äckligt med min fucking vårta? Och jag blir så irriterad. Så ni som tittar och har någonting som andra kanske påpekar. Alltså om ni tycker om det. Jag gör inte någonting åt det för det är det som gör er speciella. Okej. Okay. Sådär. Nu är man fixad och klar. Klockan är tio. Och vid tolv hämtar chauffören oss som kör oss till arenan. Och jag har som sagt riktig så helgkänsla. Jag jobbade undan innan tjejerna kom så att jag kunde ta liksom en riktig helg. Vilket jag typ annars inte gör. Så att jag bara mår just nu. Och här ska vi gå nu förbi alla. Nej men där. Ja. Nu är det galant damer. Yeah. Oj vad fint att solen lös. Nu ska vi välja mat. 
De hade en typisk Sunday lunch här. Typiskt brittiskt. Nu kör vi. Dags för match. Nu är matchen avslutad. Det var 0-0. Jag, vi fick träffa Jon Snow. Att jag inte filmade det ändå. Ja, men vem gör det? <laughs> det hade varit stel. Ja. Hallå, hallå. Det var en, vad tyckte ni om matchen tjejer? Det var jättekul att kolla. Mm. Det var jätteduktigt. Kul. Det var, <laughs> det var jättekul. Gott bubbel. Ja. Spännande var det. Så nu åker vi hem. Jag och Tove ser middag. Vi har byggarna här bak. Bygger grill. Klockan är sex nu. Vad tittar du på? Vad tar du? Vad tittar du på när de är klara? Sju. Men på grillen? En timme. Men det kan gå snabbare nu när vi fick köpt eller Sant. Nu ska vi se, vi började klockan sex. Jag och Tove tittade. Jag tycker det är ändå bra Jag tycker det är jättebra jobbat. jobbat. Den var väldigt fin vår grill. Här har jag förberett lite... Vi har lite bia, vi har lite chili bia. Vi har lite jål i lime. Fetosröra, sallad. Chevresallad. Rövin, inte så mig då, men... Det blir pommes och det blir fläskfilé och vitlöksbröd. Grejen är så här, för jag som inte känner min bästa svicka nu. När hon har bestämt sig för någonting, då ska det bli så. Så att hon ska få upp den här grillen nu. Victor är så hungrig för han har inte ätit något efter sin match. Och här står de nu. Och ska få liksom igång gasol nu. Och Tove dricker över, det är det du är bra på. Får jag säga? Mums. Mm. Så har vi gott älskling. Och eh, nu ska vi sätta på en film eller dokumentär i soffan och äta marängsvish. Men jag tänker att jag avslutar vloggen här för nu orkar jag inte mer. Nu har jag på med här i tre dagar. Har ni fått följa med oss? Ni har fått följa med ända från att vi köpte grillen till att vi invigde den i februari. Riktiga svennar. Tack så mycket. Hej då älskling.